guys, this is Margaret Jean and welcome back to my channel. For today's video, gagawa ako ng product review which is, isha-share ko sa inyo yung naging effect sa akin nitong product na ginamit ko simula nung December. Sa so, product na to ay binigay lang sa akin tapos sakto na kailangan ako noon ng moisturizer kaya ito yung ginamit ko and mga ilan linggo ko pa lang siyang ginamit. Nakita ko na agad yung effect niya. So if you are currently um, using this product or you are planning to use this product, you must keep on watching kasi bibigyan natin siya ng honest review. And if you are interested, just keep on watching. Is it too much to ask that you we are mine? I never was good at sharing. Ang product na yun ay a Lux Organic Soothing Gel Aloe Vera. Ito ay um, 99 pesos. Sinerge ko siya. Nakita ko sa Google na um, 99 pesos siya sa Watsons. And then, mabibili nyo rin siya sa Shopee or sa mga online shops. Pwede rin kayo mag-search doon dahil meron ding mga iba't-ibang product yung Lux Organics na sa tingin nyo ay makatulong sa inyo depende sa mga um, problem nyo sa face nyo. Tapos, meron ding mas malaki nito which is 199 pesos naman. So, let's start with the packaging of this product. Unang-una, maganda siya dahil meron siyang takip dito. So, kahit saan nyo siya dalin, pwede hindi siya matatapon. Kung unang beses nyo siyang gagamitin, tapos hindi pa kayong masyadong sure doon sa magiging effect niya, pwede kayong bumili ng ganito lang. Yung nakasashay lang. Kasi, ah, nakita ko sa ibang reviews, yung malaki nito, matagal siyang gamitin and umaabot siya ng man. So, pagka nakita nyo maganda yung effect nito, doon pa lang kayo bumili nung mas malaki na product. Sabi dito, this is best seller. Aloe vera 99.85%. So, sabi dito, yung contain niya na aloe vera ay 99.85%. Nakalagay din dito for all types of skin. So, yung mga types na yun, it's either combination skin type, oily skin, or dry skin. And then, paraben free, alcohol free, and no artificial color. Dito sa for all types of skin, kasi yung skin type ko ay combination ni skin type. I advise na bago kayo gumamit ng mga products, uh, na baguhan pa lang or yung mga unang beses nyo gagamitin, dapat alamin nyo muna kung applicable ba siya sa inyong skin type. So, paano nyo ba malalaman yung skin type nyo? Bago kayo matulog, um, huwag kayo maglagay ng kahit anong products. This is the easiest way to know your skin type. Huwag kayo maglalagay ng kahit anong product bago kayo matulog and then pag gising nyo, doon nyo makikita kung ano ba talaga yung skin type nyo. Kapag nag-dry siya, of course, definitely you have a dry skin. Kapag nag-oily siya, oily skin type ka. And then, kapag yung T-zone mo lang yung nag-oily, like yung sa noo, sa ilong, at sa chin, ayun lang yung um, nag-oily, you have a combination ni skin type and the rest of your face is dry. So, ako okay, ayun yung sa akin. Pero feeling ko, seasonal din siya. Depende sa lifestyle mo na pwedeng mag-iba yung skin type mo. Kasi ako noong December, noong lagi ako nagpupuyat, nagkaroon ako ng dry skin. So, doon ako nag-sick na kailangan kong gumamit ng moisturizer and then sakto binigay to sa akin. Tintry ko at nakita ko yung effect niya. Dito sa for all types of skin, I advise na this is more um, effective or applicable sa mga dry skin kasi nga moisturizer moisture moisturizer siya. Hindi ako sure kung pwede siya sa oily skin kasi nga diba kapag oily ka uh, hindi mo na masyadong kailangan ng mga moisturizer. Pero depende siya. Kung oily skin type ka, pwede kang mag-search ng iba't ibang products na pwede maging applicable doon sa skin type mo. So combination ni skin type sabi nila ayun daw yung mahirap hanapan ng product. Kasi nga dry skin ka na, oily skin type ka pa. So ako, ito yung ginamit ko na moisturizer. Para sa akin, mas advisable siya or mas applicable siyang gamitin sa mga my dry skin. Then, sabi rin dito, this is paraben-free, alcohol-free, and no artificial color. Para sa mga dry skin, dapat hindi kayo masyadong gumamit ng maraming alcohol na product. Kasi nga, nakaka-dry siya. Mas lalo lang magda-dry yung face nyo kapag gumamit kayo ng maraming contain na alcohol na product. So, ito maganda siya kasi nga, alcohol-free siya. So, tamang-tama para sa mga dry skin. And then, dito sa may likod, nakalagay yung uses and benefits niya. Ayan, nakalagay yung uses and benefits Tapos, yung how to use, yung ingredients, yung potion. Tapos, nakalagay din dito ay made in Korea. Meron siyang six uses and benefits na nakasulat dito. 
unang-una nakalagay instant moisturizing pack for dry skin. So, yun na yung lalagay natin sa mukha natin. Moisturizing pack siya. And then, body care for soft and moisturized skin. Pwede siya sa um, katawan natin. Hair treatment for dry hair. So, kanina ko lang siya ginamit. Kaya, nilagay ko yung clip dyan na nilagay ko siya sa buko. First use ko pa lang siya. Of course, hindi ko pa makakita yung effect niya. Pero, nung nilagay ko, agad-agad siya nag-absorb at hindi siya malagkit. Tinagal ko lang siya sa hair ko ng 10 to 15 minutes and then yun, naligo na ako. So, makikita natin kung talaga nakakatanggal siya ng dry sa buhok natin. So, pwede nyo rin siyang itry kung dry yung hair niyo. After shave gel, syempre kapag nag-shave tayo, di ba, nagagasgas yan. So, kung meron man nag-shave ng um, hair sa legs nyo, ganun, pwede nyo siyang gamitin after nyo siyang mag-shave. Nail care essence, pwede nyo siya sa nail. And then, suites, sunburns. So, pwede siya sa sunburns. Marami siyang gamit. Kasi nga, aloe vera, marami siyang benefits. Sa so, how to use, eto, apply a proper amount and evenly massage on the skin until completely absorbed. Kapag nilalagay siya sa face, madali siyang matuyo. So, madali siyang ma-absorb. Tapos, nandito yung ingredients. Sabi dito, aloe vera, 99.85%. So, tingnan natin muna yung mga um, benefits ng aloe vera. Hindi ito ay yung totoong aloe vera. Kasi nag-search din ako ng benefits ng aloe vera, yung mismong halaman. After sun gel. So, ayun, sabi nga dito, di ba, suited sunburn. So, pwede talaga siya after mong mabilad sa araw. Um, after mong ma-expose sa araw, pwede mo siyang lagyan yung skin mo. And then, acne treatment. The soothing properties will um, eradicate redness, inflammation, and bacteria. Kasi sa akin, hindi naman totally nawala yung pimples ko, yung bumps ko, or yung pimple marks ko. Yung naging effect niya lang sa akin ay na-moisturize niya yung skin ko. Sabi ko nga, di ba, last December, palagi puyat, palaging stress, so yung tendency magda-dry yung skin. And then, 2 to 3 weeks ko pa lang siyang ginamit, ah, nag-moisturize na yung face ko. Nawala na yung mga bakbak sa noo ko. Kasi usually, nagkakaroon ako ng um, dry patches dito sa may taas ng kilay. So, nung ginamit ko to, nawala siya agad at nagbigay siya ng glowy effect sa akin. Actually, tinigil ko siya kasi nga um, a little back story, nung una ko siyang ginamit, nagkaroon ako ng pimple. So, yung inisip ko, dito siya nagmula. Kasi nga, um, nung ginamit ko to, biglang nagkaroon ako ng mga pimples, ginamit ko siya pag gabi. Kasi ako, hindi ako uh, nagliligo ng buhok kapag gabi kasi nga um, uh, mapas magandarn. Yung paglagay na ginawa ko, bago ako matulog, nilagay ko siya sa face ko. And then, naisip ko na baka Kaya ako nagka-pimples nung ginamit ko to. Kasi nga, yung dumi dito sa hair, dumidikit sa face, and then yung sa pillowcase, di ba? Kung hindi tayo regularly nagpapalit ng pillowcase, may tendency na didikit siya sa face natin. So, yun yung um, naging cause talaga ng pimples ko, not this one. Kasi after ilang months, gumamit ulit ako nito. Tapos ayun, dun ko na talaga nakita yung effect niya. Kung makikita nyo yan sa picture, that picture is last December. Tapos yan, recent lang nung isang araw ko lang yan, pinicturean. Wala akong kahit anong uh, makeup dyan or whatsoever. Sakto, nagpicture lang ako. Tapos talagang kinumpare ko siya and then nakita ko naman na nag-glow talaga siya. Hindi siya totally naging clear skin or hindi siya totally nawala yung pimples, pimple marks, bumps and everything na nasa face ko. But nagkaroon siya ng improvement. Nag-glow siya. So, kung gagamitin nyo to as a acne treatment, as an acne treatment, pwede rin kayong mag-search ng ibang mga reviews. Kasi nakita ko sa YouTube, nakita ko marami din gumawa ng reviews about dito na nagkaroon talaga sila ng clear skin. So, depende lang din yan kung kahapit ba nila yung, or kahapit ba ninyo yung mga gagamitin yung products. Anti-aging treatment. So, nakita ko talaga to, medyo na-shook ako. Kasi nga, yung aloe vera, pwede daw siyang anti-aging. Sabi dito, yung tawag sa kanya ng mga Egyptian, this is a plant of immortality. Kasi nga, uh, natatanggal niya yung mga fine lines, saka yung mga wrinkles, and then pwede din siyang ilagay sa leg kung meron na kayo mga kulubot-kulubot. So, hindi ito mismo ha, yung mismong aloe vera na halaman. And then, sa moisturizer, pwede din siya of course, the gel is lightweight and absorbs quickly into the skin. So, kapag dating dito sa Lux Organic, sobrang ina-absorb niya talaga agad. And lightweight din siya. Yan, kung makikita nyo, nilagay ko siya kanina sa um, kamay ko. Sobrang um, lightweight lang niya. And then, ganyan yung itsura niya. Ganyan yung texture niya. 
sa eyebrow gel, ayan, ginamit ko din siya sa kilay ko. Kasi nga, um, nakaka-hair growth siya, diba? Yung aloe vera, ayan. Hair growth treatment. So, it can possibly make our eyebrows grow, diba? Kung meron kayong maninipis sa kilay, pwede nyo siyang gamitin. And then, sa shaving gel, sabi nga dito, after shave gel, nakatulong daw talaga yung aloe vera after nyo mag-shave. And then, blemish balm. Pwede siya sa blemish. Insect repellent. Repellent? Repellent? I'm not sure. Pwede nyo siyang gamitin kapag, kunwari, um, nakagat kayo ng insect or whatsoever. Tapos, hand and foot gel. And sa makeup remover. Pwede rin siyang makeup remover. Sabi dito, many makeup removers contain drying ingredients. Oo, di ba? Yung ibang mga makeup remover, sobrang tapang niya. Yung, mga, yung amoy niya, di ba? Masyadong matapang. Kaya, may tendency na nakaka-dry talaga siya ng face. And I also advise na kapag gagamit kayo ng product, huwag dapat yung masyadong uh, matapang yung amoy. Kasi kapag matapang yung amoy niya, that means marami siyang um, mga harsh na ingredients. More on organic yung mas magandang gamitin. Kasi para sa akin, mas magandang gumamit ka ng organic products, especially kung sensitive skin type ka, diba? And then, sa eye bag eraser, ito sobrang um, ganda niya, diba? Kung eye bag eraser siya, so matatanggal yung mga itim sa ilalim ng mata natin. So, pwede siya. Tapos, sa lip treatment, ayan, ginamit ko to. Ito, Lux Organic sa lip ko. Actually, matagal ko na rin siyang ginagamit sa lips ko kasi nga, doon nag-dry yung face ko, sumabay din yung dry ng labi ko. Tapos, tinry ko tong gamitin sa lips ko. Maganda siya kasi after mo siyang ilagay, nag-ano talaga siya, nag-soft talaga siya, soft and smooth talaga siya. Bago ka maglagay ng lip tint or ng lipstick. Kasi usually, di ba, yung ibang lip tint, matapang din siya kaya nakaka-dry din siya ng lips. Yun yung nangyari sa lips ko. Nung gumamit ako ng isang lip tint na sobrang tapang, ayun, nagbakbak siya ng sobra. Tapos, sinry ko tong Lux Organics na aloe vera. Bumalik siya sa dati. And, naging soft din siya. Sa stretch mark, salt sa mga buntis, kung meron sila mga stretch mark, nilalagay daw nila yung aloe vera sa tummy nila. And lastly, leave-in conditioner. Sa leave-in conditioner, ito sa hair, pwede nyo daw siyang i-mix sa water. Yung mismo aloe vera ha yung um, mismong sa halaman, yung gel ng halaman na aloe vera ko. So, ayun yung mga na-search ko sa Google. Ilalagay ko yung um, link sa description box ng pinagkunan ko nun. Bago kayo gumamit ng mga products, of course, kailangan nyo maghanap ng mga reviews ng iba. So, ako bago ko to gamitin or bago ko to gawan ng review, tumingin din ako ng iba't ibang mga review galing sa mga iba't ibang tao na nakita ko sa Google na gumamit nitong aloe vera. So, yan, ipa-flash ko sa screen yung mga uh, nakita ko na review ng iba. So, para sa kanila, this is a holy grail product at sobrang effective daw nito sa kanila. Yung iba, naging clear skin pa nung gumamit sila nito. This product may or may not um, work on you kasi ba diba, iba-iba tayo ng skin type. Kaya dapat bago kayo gumamit ng product, alamin nyo muna kung ano ba yung skin type nyo. So, yung sinabi ko kanina, that is the easiest way to know your skin type. Pero mas maganda na magsip kayo ng ibang mga ways kung paano nyo malalaman yung skin type nyo. Kasi ba diba, para sa akin yung skin type, medyo seasonal din siya. Depende dun sa lifestyle na ginagawa mo or yung sa mga routine mo sa araw-araw. Pwede kang magkaroon ng oily skin type, ng dry skin type, or ng combination skin type and even sensitive skin type. May iba rin mga products na aloe vera like yung Nature Republic. So, ako yung presyon ko dito, pwede siyang makipagsabayan sa iba't ibang mga aloe vera na product like yung Nature Republic. So, tingnan nyo na lang kung ano ba yung mas effective sa inyo. Kasi nakita ko yung Nature Republic, siya talaga yung nakakatanggal na mga bumps. So, hindi lang siya totally moisturizer kasi ako, feeling ko this Lux Organics is just an moisturizer at hindi siya advisable to treat your acne. Pero, depende na lang din sa inyo kung paano siya ano nyo siya i-apply or paano nyo siya gagamitin. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoy. Don't forget to give this a thumbs up. Hit the subscribe button and the notification bell so you don't miss any of my videos. I'll see you on my next vlog.